Шевелитесь, не дотепы. Пора магазин открывать. Чего спешить? Мы продаем только индийские фильмы, а их любители рано не приходят. Так-то? Хозяин магазина не я, безумный Пит. Иначе стал бы я приходить сюда по уикендам. Как вы думаете? Идем. Да. Уэйн, как насчет работы? Нет. Ну почему нет? Пять причин. Первое, ты считаешь М-16 хорошим фильмом. Второе, ты зануда. Третье, ты ленивый меня. Четвертое, и главное, ты мне не нравишься. И пятое, я тебя уже уволил. Да, но сейчас мне до чертиков нужна работа. Признаем 16 дерьмом, и я беру тебя обратно. Никогда М-16 станет лучшим фильмом 20 века. Но сейчас ты меня точно достал. Ты потом хоть раз видел звезду этого фильма, а? Да, пусть он сумасшедший. И что? Это не уменьшает значения. Ой, ты меня дернул за волосы? Хуже девчонки. Чуваки! Тот шмахал не мог нас перекупить. Нет, он не мог так поступить. Ребята, мы теперь в тот же... Джен, Ники, Джонси, Вайт, Джуд, Кэтлин. Уроки кончаются, жизнь начинается. Глупые правила все забываются. Это не новость, вы знаете сами, как хорошо тусоваться с друзьями. Нам нравится быть вместе всем. Там, где нам нравится быть. Мне 16, я в начале пути. Мне работу нужно найти. Слава богу, мы больше не дети. Мы теперь за себя сами в ответе. Мне 16, и жизнь прекрасна. Мы взрослеем, это всем ясно. Мы уверены, жизнь прекрасна. Мне 16. Жизнь прекрасна. Лично мне это точно ясно. Мне 16. 16. Мы уверены, жизнь прекрасна. 16. Вероломство. Вау, это было чудесно. Я знаю. Эй, а у меня твоя жвачка. Фу, грязь. Обидаем вместе. Да, конечно. Пока. Теперь мы уже можем идти. Ой, извини. Джо потрясающий. Встречаемся две недели, а меня пригласили на годовщину свадьбы родителей. Представляешь? Что? На праздники и свадьбы приглашают только, когда у людей серьезные взаимоотношения. Значит, это хорошо? Да. Это значит, что я перешла на исключительный уровень и очень и быстро. Не может быть. Ты знаешь, кто это? Фабрис. Звездный стилист. Фабрис самый знаменитый стилист во всем кинобизнесе. Как будто сами звезды приехали. Эти ножницы касались волос Джессики Стинсон и Линдси Лони Гана. Кэтлин, не трогай ножницы. Если он такой знаменитый, что он делает у нас в галерее? Сегодня он открывает салон и бесплатно делает прически. Вы серьезно? Запишите. Стой. Он будет причесывать здесь, посреди галереи? А если меня поймают? Тоже. Андрей мой обычный стилист. Помнишь, как я в шестом классе сделала дома жуткий перманент? Андрей все переделал, с тех пор я к нему хожу. Вот и оставалось бы с ним. Да, но Фабрис — это гений. Ладно, сделай бесплатную прическу, а потом возвращайся к Андре. А если я оскорблю Андре в его чувствах? Стилисты очень чувствительные люди. Они понимают, когда их обманывают. Ну, понятно, ты хочешь Фабриса, так что я тебя записываю. Я буду выглядеть фантастически и в самый раз для этой годовщины, да? Добро пожаловать в новый отдел Touch Mahal видео индийских фильмов. Чё? Ребят, я вас знаю, вы были крутыми. Шапки хорошие. Позволь сообщить тебе, что отныне это официальная часть семьи Touch Mahal видео. Безумный Пит не мог продать магазин. Очень даже. Мак. Ребят, зачем вам вообще нужен этот вшивый магазинчик? Гигантом. Просто. Тадж Махал лидер в каждой категории видеопроката и продаж, кроме одной индийских фильмов. Так что, если будете работать у нас, получите комплект униформы. Униформы! Здорово, что ты не взял меня на работу. Ну, 
абсолютно. У него три важных встречи далеко отсюда. Он никуда не пойдет. Следующая Кейтлин Кук. Ну, какая же прелесть, моя дорогая. Ну, что тебе сделать? Я полагаюсь на ваш обширнейший опыт. Сделайте мне сказку. Отлично. Думаю, сочетание панка с классикой нравится. Ой, да. Нравится. Фотографируйте быстро. Это самый современный взгляд на волосы. Что? Это не сказочно? Девочки? Кажется, ей не понравилось. Ну, хорошо смотритесь. А теперь утренняя пятиминутка бодрости. Утренняя ча. В Таджмахал к нам приходи. Видик есть и DVD. Тысячи пунктов по стране Конкурент сидит в окне Все мы рады видеть вас Не уйдете вы от нас Весь доход нам отдавайте Только больше продавайте Наш девиз все на продажу Продадим любую лажу Тем лакам, что без киношки Не возьмет в раздажу так что махал не победим, будем все вы как один. Кейтлин, ты в порядке? Не входите, я страшила. Я жуткая. Я уродина. Ты не уродина. У меня хвостик Джем. Это и не так плохо. Ладно, это очень плохо. Он просто приплел хвостик. Ого. Что мне делать? Я не могу пойти на свадьбу с красным хвостом. Нет. Почему бы тебе не вернуться к Андре? Не могу. Если я пойду в таком виде, он поймет, что я изменилась с другим стилистом. Скажешь, что какой-то малыш подшутил, пока ты спала. Ну ладно, ладно, успокойся. Я знаю, кто поможет. Отсюда, Ники. Okay. Первое, что нужно сделать, это устранить этот жуткий цвет волос. Почему я не слышу «Добро пожаловать в индийскую секцию Тадж Махал Хоум Видео»? Ладно. Блейд и Крист обрадуются, когда узнают о нарушении правил. Ну достал! Прикончу тебя! Начинай, один. Хватит, ребята! Я не буду работать на большой магазин, не буду. Я чувствую, как во мне душа умирает! Душа! Ничего не поделаешь? Они тут хозяева. Ты хочешь петь песни еще до того, как выпил кофе? Нет. Тогда надо думать, думать. Надо взять меня на работу. Тихо. Я понимаю, что у тебя сейчас штаны горят на заднице, но я здесь при чем? Стойте. Тадж Махал купил нас, потому что мы продаем странные фильмы, так? Да. А что будет, если наш андеграунд не будет давать дохода? Он прав. Если в отделе начнутся убытки, Тадж Махал продаст нас. Джод, если поможет, то бесплатный прокат обеспечен тебе на всю жизнь. Класс! Все готово! Что ты наделала? Я думала, вы знаете, что делаете? Знаем! Зеленый уравновешивает красный. Именно поэтому взяли зеленый увлажнитель снизить красноту. Это на лице. С волосами этого делать нельзя. Ну да, теперь мы это знаем. Стой! У меня новая идея. Вот! Это капюшон для волос на плохую погоду. Очень широкий. Это Джо, прикрой меня. Привет. Ты нигде не видел Кейтлин? Привет. Мы целый день ее не видели. Бесплатные фильмы. Оп, должно быть, ошиблась. 
Я просто хотел уточнить насчет свадьбы. Извини, ее здесь нет. Ну, передавайте ей привет. Конечно. Пока. До встречи. Пока. Пока. Нельзя же вечно прятаться от Джо Кетлин. Может, расскажешь ему правду? И зовут ты этого. О, да. Да. Круто. Значит, план такой. Вышибать из магазина всех покупателей, терять бабки при каждой возможности. А секле? Да нет проблем. Можно мне только спросить? Ты торчишь тут каждый день. Что, друзей, что ли, у тебя нету? Привет. Здорово, вампир пришел. А солярий вон там. Туда иди. Да. У вас есть Селин Мюрре в отключке? Телегодес, лучше спросить в секции сыров. Извините. Да нет, это вы извините. Фу, гадость. Миссия выполнена. А неплохая стратегия. Я возьму это. Держите. Я удостоверился, что вся пленка стерта. Размагнитена. Значит, я не смогу посмотреть фильм, да? Да. Хорошего дня. Деньги продолжают поступать. Похоже, мы прокакали наш чудесный замысел. Любители, я чемпион мира по потере денег. Этот бесценный ресурс просиживает у вас штаны. Это правда, чувак. Да-да, я скорее спать буду в этом тюрбане, чем возьму тебя на работу сюда. Ну ладно. Портите, что можно. Слушаемся, Слушаемся капитан! капитан! В финале парень умирает. Парень-призрак, но не знает этого. Крутой заворот. Большое спасибо. Эй. Чего? Нет. Да. Хороший синячок. Короче, кино я не видел. Преданные придурки. Деньги все еще поступают. А лучший совет валяется у вас под ногами. Мой план покончит с остальными планами. Пусть только Уэйн возьмет меня обратно. И все. Мне нужно побольше льда. Почему ты им не поможешь, Джонси? А почему закрыт лимон? Я ходила к новому стилисту. Боже, это жуть. Я знаю, я уродина. А почему ты не вернешься к старому и не попросишь все исправить? Невозможно. Он не знает, что я изменяла ему, и он не будет заниматься мной. Глупее вещи в жизни своей не слышал. Это как если бы я покупал шайбы только в штрафной скамейке. Это совершенно разные вещи. Это как измена бойфренду. Ты с кем-то сближаешься, рассказываешь ему все тайны, а потом бросаешь его ради знаменитости. Ребята, что мне делать? Если хочешь показаться на глаза Джо, ты должна привести себя в порядок. Ты права. Займемся этим. Ладно, я захожу. Надо хвалить его и его краски. Красок не нужно. Он может принять меня во вторник, и я не смогу пойти на эту свадьбу. Ты пойдешь. Я кое-что придумала. Думаешь, это я? Ну да. Да. Полный отпад. О, это очень ретро. И полностью скрывает все волосы. Так что пошли. Что? Да, сестренка. Старая пластинка. Стиль Саул. Зачем ты сказал, чтобы она сняла парик? А ты хочешь, чтобы она пошла на свадьбу в виде больной королевы диско? Я пошел. До встречи. Джонси прав. Единственная надежда не пойти вообще и не встречать Джо до вторника. Это он. Да? О, я дома. Болею. Так заболела, что не могу прийти на свадьбу. Ладно, спасибо. Пока. Голос Пич. 
печальный. А ты уверена, что хочешь пропустить эту свадьбу из-за плохой прически? Чтобы он меня такой увидел? Точно, я никуда не пойду, пока не попаду к Андре. Не пойду. У нас и серьезные проблемы. Да, есть немного. С чего хочешь начать? Как вам это? Не проводя загуляния. Это патруль гуляний Тач Махалла. Проверим командный дух Махала. В гости друг приходит друг. Мы садимся тесно в круг. Смотрим вместе мы кино. Дружим мы уже давно. Если хочешь испугаться, то бери ужастик, братец, но особо будут гук. Фильмы made in Hollywood. С этим надо кончать. Давайте, ребята, работайте, идут утра, вы учите все эти песни. Лады? Спасибо. Ради всего святого нанимай Джонси! Если хочешь смыться из-под катка, то только он поможет. Он... Ладно! Да, говори. Это Вейн. Ты там работаешь? Так-так. Очень так-так. Признай, что М-16 — великий фильм. Я подумаю. Ну ладно, а теперь прости, у меня куча интересных дел. Ну ладно, М-16 — великий фильм. Скажи, М-16 — это киношедевр. М-16 — это киношедевр. Я должен верить твоим словам. Давай, кричи, я люблю М-16. Покажите М-16. Я люблю М-16. Покажите фильм, покажите фильм. М-16 — это лучший фильм всех времен и народов. М-16 — это лучший фильм всех времен и народов. Лучший. Он прокачивает по полной программе. Поставь копию М-16 на стене славы Уэйна. Давай, давай. Ладно, уже поставил на стенку. Теперь, может, ты все-таки припрешься? Ну, не знаю, я немного занят. Ладно, сейчас буду. Считай свою лавку уже банкротом. Ладно, слушайте. 70% покупателей — это парни. И мы сумеем навечно отлучить их всех до единого от этой лавки. Есть отличное оружие. Но они все красавицы. Вы мне доверяете или нет? Мы доверяем, доверяем тебе, да. Думаешь, я понравлюсь его семье? Определенно. Почему нет? Девочки, это надо видеть. Пошли. Не могу. Вдруг встречу Джо. Джен, ты идешь? Пошли. Иди, потом все расскажешь. А я посижу. Одинокая. Уродливая. Не может быть. А я что говорила? Это же просто ужасно. А в этом вся суть. Помогает. Ни один не вошел. Как вам нравится этот дух? Эй, чувак, ты не видел Кейтлин? После полудня не видел. У вас не хорошие друзья? Она какая-то странная в последнее время. Вот она убегает от меня. Я знаю только, что она чувствует вину, потому что изменила какому-то парню. Да? Ну тогда передай от меня сообщение. Все кончено. Сделаем. Okay. Ну, Джуд, спасибо. Я не верю, что он меня бросил. Он точно видел мою прическу. Вот он. Привет! Надо поговорить. Как ты мог бросить меня из-за прически? Ладно, согласна, прическа была просто ужасная, но у женщины есть неотъемлемое право выбирать свой стиль. Правильно? Джуд мне сказал, ты мне изменяешь. Вот и все. Что? Джуд сказал, что поэтому ты избегаешь меня. Я изменяла стилисту, а не тебе. Да, случилась ужасная вещь. Но ведь это был сам Фабрис. Теперь все в порядке? Абсолютно. Ты должна пойти на свадьбу. Только в парике. Ладно. Значит, сработала. Так махал все-таки ровно. Ладяшева продала андеграунд мне. Мы победили. Мы можем наконец снять эти платья, а? 
Ну да, а ты, друг мой, берешь фильмы в прокат бесплатно. Круто. Ты теперь хозяин? Ты понимаешь, что это означает? У меня тоже бесплатный прокат? Мило. Нет, ты его вален. Что? Я же спас твой магазин. Два дня таскал вот это. Да как ты можешь? А, М-16 дерьма. Привет. Хорошая прическа, как свадьба. Ой, это просто сказка. Что скажешь на это? Работа Фабриса. Нам нужно поговорить. Похоже, мы чересчур торопимся. О, ему конец. Как нечего делать. Озвучено по заказу дважды два.